Bună ziua, dragi șoferi! Bine m-am regăsit la un nou episod. Pentru astăzi am adus o mașină legendară, ca să spun așa, celor de la Audi. Și anume Audi RS4, generația B5. O mașină, după cum știți, fabricată timp de 2 ani de zile. Undeva la 6.000 și ceva de bucăți au fost făcute. Astăzi se spune că au mai rămas undeva la jumătate dintre ele. Restul fiind distruse în diverse accidente sau mai știu eu ce proiecte. Bun. Mașina, după cum bine știți, vine cu motorul de 2.7, bine cunoscutul lor motorul 2.7 litri, biturbo, care dezvoltă 380 de cai în varianta stock. Da? Mașina prezentată astăzi de noi nu este una stock, este una puțin modificată de către proprietar și anume un Stage 1. Uh, un stage 1 făcut la MRC Tuning care a dus mașina undeva la 540 de cai putere destul de mult spunem noi dar uh, totuși mașina este una folosită daily mașina generația de B5 a venit doar în varianta break nu s-au fabricat uh, sedan mașina pe zata astăzi are în plus Față de una standard, după cum am spus, modificările și jantele. Jantele vin pe 20, sunt de la OZ și încă un upgrade făcut de către proprietar au fost frânele. Au fost, au fost, au fost, renunțate la, au fost renunțat la frânele standard și au fost montate niște frâne de Audi R8, mult mai mari, bineînțeles, ceramice, dar fiind păstrată pompa de, de frână cea stock, mașina frânează mult, mult prea violent la un anumit moment. Cutia, după cum observ, are treptele destul de scurte, chiar foarte scurte, aș putea spune. Evacuarea mașinii este una schimbată, este una chiar aș putea spune, cred că goală. Mașina se aude excepțional, mai ales în momentul în care intră turbo. Din păcate, nu prea avem unde să, să putem merge cu mașina, așa cum trebuie. Mașina la exterior, dacă vă puteți observa, arată excepțional, chiar aș putea spune senzațional de bine. Asta se datorează în mare parte detailingului primit de cei de la băieții de la KNZ Detailing, care fac o treabă excepțională. Vedem dacă putem să uităm puțin. Da. La orele astea nu prea ai unde să mergi cu ea în București. Da. 530 de cai, eu zic că sunt destul de mult cu o mașină de generația ei. Ambrejul este destul de tare, cred că este unul schimbat, ceva sport. Cercăm dacă putem să o facem să se audă. Mașina vine cu un volan schimbat de către proprietari, după cum puteți observa. Este făcut tot din alcantara, plat jos, deci este pe lanul racing practic și cu, cu puțin carbon pe el. Mașina are în plus și două ceasuri montate suplimentar de către proprietar și anume presiunea în turbină, bari și ceasul care indică nivelul de metanol, am înțeles, de la proprietar. Tot ceva legat de metanol, nu știu, mașina are și o hartă făcută pe metanol. Foarte, foarte agresivă. Gândiți-vă că este o mașină veche de atâtea ani și totuși parcă a fost construită astăzi. Nu se comportă. 
Asta e dintre mașinile mele preferate de altfel. Da. În principiu, mașina este o adevărată bestie, mai ales cea în care o testăm noi astăzi, și anume în varianta aceasta cu stage 1, ce 30 de cai. Cred că dacă aș avea banii, mi-aș lua o mașină ca aceasta. Prețurile au început să crească foarte mult. Unele au început să ajungă chiar și la 50.000 de euro, deci este o mașină pentru cei care vor de colecție. Pe viitor este o bună investiție să vă luați un astfel de model. Probabil dacă avea așa, avea bani, v-am spus, mi-aș lua și una. Bun, până data viitoare nu vă uitați să vă abonați la canalul nostru. Vă spunem la revedere!